Não foi dessa vez que o torcedor do Peixe pôde comemorar a vitória do time. Mais uma vez a equipe não conseguiu vencer. Essa era a terceira rodada do campeonato catarinense e até agora o time acumula um empate e duas derrotas. Já que na noite dessa quinta-feira a torcida viu o time perder para o até então lanterna do campeonato, o Marcílio Dias. A primeira vitória do time de Itajaí foi por 2 a 0 em cima do Tubarão. Os gols aconteceram apenas no segundo tempo. Aos cinco minutos após uma falha da zaga, Jean Dias abriu o placar para o Marcílio. Aos 15 minutos, Paulinho ampliou para o time visitante. O Peixe teve boas chances de marcar, mas não obteve sucesso. A partida terminou em dois para Marcílio e zero para o Tubarão. O time acabou vaiado pela torcida. Ele, pela derrota que a gente teve contra o Figueirense, pelo, pela vitória que a gente deixou escapar contra o Ercílio aqui. E aí, num erro individual, que ocasionou o primeiro gol do Marcílio, é, aí ficou mais fácil é, ou menos difícil para um time que tem muita qualidade também, o time do Marcílio. Só que logo em seguida do lance do gol, a gente teve um, um, uma bola para fazer o gol também aqui. E a gente não conseguiu, então... É, o futebol é feito disso, a gente tem que botar a bola para dentro. No primeiro tempo nós tivemos uma arrancada com o Batista e o Guedes, e o Guedes errou o chute e, e, e ela foi cruzada na mão do Tom. Quer dizer, então, é, eu não diria para você que, que o Marcílio mereceu a vitória, mas ganhou. Temos marcando, se você lembrar do início da partida, nós tomamos todas as ações e não deixamos o Tubarão jogar e nós criando a todo instante. E no segundo tempo, quando nós fizemos o segundo gol, eu não lembro se eu coloquei o ligeiro, já estava o segundo ou ainda o primeiro, mas a intenção era do ligeiro era de fazer realmente o segundo gol e o terceiro. E o Rony é a mesma coisa, que é um atacante que é, a experiência que ele tem, uma base do São Paulo, onde ele já jogou, a ideia era justamente que os dois fizessem o terceiro gol para fazer ali, quem sabe, ali uma vitória já concretizada. Com o resultado, o Tubarão caiu para a última posição com apenas um ponto. O próximo confronto do Peixe é domingo contra o Criciúma no estádio Heriberto Ilse.